వెల్కమ్ టు మనాచెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం ఆనియన్ సమోసా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి వన్ కప్ మైదా వన్ కప్ అటుకులు వన్ కప్ సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ వన్ కప్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఆయిల్ డీ ఫ్రైకి సరిపడా ధనియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా కొంచెం పచ్చిమిర్చి రెండు ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి ఆయిల్లో వేయించుకోవడానికి ఒక ఆరు పచ్చిమిర్చి ఇలా అంటే ఇలా తోడియాలు తీయకుండా ఉన్నవి ఒక ఆరు పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ తురుము కొంచెం చాట్ మసాలా పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ టీ స్పూన్ కారం వన్ టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ఇలా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో ఈ గోధుమ పిండి ఈ మైదా పిండి ఈ రెండు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయండి దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలియబెట్టండి ఈ సాల్ట్ ఈ ఆయిల్ బాగా కలిసిపోయేటట్టు బాగా కలియబెట్టాలి ఇలా మొత్తం బాగా కలిపిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండి కలుపుకుంటాం కదా ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా చపాతీ పిండిలా కలుపుకొని దీనిపైన ఒక తడి క్లాత్ కప్పండి తడి క్లాత్ కప్పేసి పక్కన పెట్టేశారంటే ఒక ఇరవై నిమిషాలు మనకి బాగా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు వేరొక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఈ ఆనియన్ ముక్కలు ఈ అటుకులు ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సరిపోతుందండి కారం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక పావు టీ స్పూన్ ఈ చాట్ మసాలా లేకుంటే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోండి సరిపోతుంది అంటే జీలకర్ర పొడి దీంట్లో గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా పుదీనా వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే పుదీనా వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు దీంట్లోనే కొత్తిమీర క్యారెట్ దీంట్లోనే మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి అన్నీ బాగా కలిసిపోయేటట్టు బాగా కలపండి ఇలా బాగా కలిసిన తర్వాత దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత క్లాత్ తీసేసి ఇప్పుడు ఈ చపాతి పిండిని మనం చపాతీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి కొంచెం పెద్ద సైజే తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం కొంచెం పెద్ద చపాతీలు చేస్తే మనకి ఈ సమోసా షీట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూసారా ఇక్కడ నాకు ఫోర్ బాల్స్ వచ్చాయి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇలా ఒక చపాతీ పేట తీసుకోవాలి దీని మీద కొంచెం పొడి పిండి చల్లుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం పొడి పిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ లాగా చేసుకుందాం కొంచెం పల్చగా చేసుకోండి ఎందుకంటే మందంగా చేసుకుంటే మనకి క్రిస్పీగా రావండి పల్చగా అయితే బాగా కలర్ వస్తాయి అదేవిధంగా తినేటప్పుడు బాగా క్రిస్పీగా ఉంటాయి చూసారా ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా చేసుకోవాలండి పల్చగా చేసుకొని దీన్ని ఫస్ట్ పెనం పైన వేసి కాల్చుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా ఒక దోశ పెనం పెట్టుకోవాలి దీని మీద మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీ ఉంది కదా దీన్ని వేసుకొని లైట్గా కాల్చుకోవాలండి మరీ ఎక్కువ కాలకూడదు జస్ట్ మనం కట్ చేసుకోవడానికి సరిపడినంత కాలితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా కాలితే సరిపోతుంది దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఇలా కాల్చుకున్న దాన్ని స్క్వైర్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలండి స్క్వైర్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటే మనకి షీట్స్ చక్కగా వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం కదా చూడండి దీంట్లో చిన్నవి కావాలంటే కొంచెం చిన్న సైజు మీకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు చేసుకోవచ్చండి నేను ఇక్కడ మీడియం సైజు చేస్తున్నాను చూసారు కదా మనకి ఈ సమోసా సీట్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా వీటిని తీసి ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి 
ఇప్పుడు ఒక ఇలా ఒక గిన్నె తీసుకొని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఈ షీట్స్ని అతికిచ్చడానికండి అంటించడానికి కొంచెం లైట్గా వాటర్ వేసుకొని థిక్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి దీన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ సమోసా స్వీట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా ఇలా రోల్ చేయండి తర్వాత ఇలా మడవండి దీంట్లో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ కోసం చేసి పెట్టుకున్న ఈ కర్రీని వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కొంచెం చిన్న సైజ్ చేస్తున్నానండి అంటే మీడియంగా చేస్తున్నాను మీకు కావాలి అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా బాగా ప్రెస్ చేస్తూ లోపల పెట్టండి దీనికి మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ మైదా ఉంది కదా ఈ మైదా పేస్ట్ను మొత్తం దీనికి అప్లై చేయాలి అంటే మనకి ఏమాత్రం బయటికి రాకుండా ఈ కర్రీ ఇలా అప్లై చేసి దీన్ని ఇలా చూడండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఈ మిగిలిన దాన్ని ఇలా అంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా సమోసాలన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా సమోసాలు మొత్తం ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ చూడండి నేను పెద్ద సైజ్ కూడా చేశాను మీకు ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఒక్కొక్కటి తీసుకొని మెల్లగా వేయించుకోవాలండి ఒక హాఫ్ వేగిన తర్వాత తీసి మళ్ళీ రెండోసారి కూడా వేయించుకున్నామంటే క్రిస్పీగా మంచి కలర్ వస్తాయి ఇలా ఒక హాఫ్ వేగాయి కదా ఇలా వేగినప్పుడు తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా వేయించుకుంటే క్రిస్పీగా మంచి కలర్ వచ్చి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయండి మనం తినేటప్పుడు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఆయిల్లో మళ్ళీ వేయించుకున్నవి వేసేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకున్నామంటే చక్కగా వేగిపోతాయి కలర్ కూడా మంచి కలర్ వస్తాయి మనకి సెకండ్ టైం కూడా అంటే రెండోసారి కూడా వేయించుకున్న తర్వాత చూడండి మనకు చక్కగా వేగిపోయాయి ఇలా వేగినప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇదే బాండిల్లో ముందుగా మనం తీసుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చికి ఒక ఘాటు పెట్టి అన్నిటికీ ఈ విధంగా ఘాటు పెట్టి కొంచెం వేయించుకొని చూసారా ఈ విధంగా వేగితే సరిపోతుంది వీటిని మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న వీటిల్లో వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఆనియన్ సమోసా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి